Nikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami telah melewati sepanjang minggu dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada hari ini kami akan duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba alasannya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami yang hadir dengan kuat kuasa darah anak domba. Tubuh jiwa langkah roh kami dikuduskan dengan kuat kuasa darah Kristus. Cangkram setiap hati yang hadir dengan kuat kuasa roh kudus. Jelikan mata hati kami, jelikan mata roh kami. Berbicaralah pada pagi hari di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami ingin mematakan setiap kuasa apapun. Pemerintah penghulu di udara, penguasa di udara. Kami ingin mematakan setiap tembok-tembok dan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dengan bebas pada hari ini. Tenangkan setiap hati, tenangkan setiap jiwa. Berbicaralah dengan kuat kuasamu. Aku berjanji, kami berjanji untuk memberikan semua hormat, pujian, syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Shalom. 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 Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, okay, uh, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat melayani di tempat ini. Saya bernama Leonardo Ferdinand. Uh, kami dari tim Goshen Prison Ministry. Kami sudah berada di Cilacap. Kami uh, dari kemarin kami diberi kesempatan. Atas kasih karunia Tuhan, kami melayani di LP Permisan dan di LP Kembang Kuning. Dan uh, kami uh, dari, uh, dari tanggal berapa kita mission trip ya? Dari tanggal 7, tanggal 7 kami berangkat dari Jakarta, kami rombongan kurang lebih 13 orang, kami berasal dari Jakarta, uh, 13 orang, dan kemarin kami sudah melayani, pertama kali kami melayani di daerah Cirebon, Kemudian kami melayani di penjara di Cirebon dan juga di daerah Indramayu dan juga di daerah Kuningan, Kuningan dan sesudah Kuningan maka kami melayani di sini kurang lebih sudah tujuh atau enam LP kurang lebih tujuh penjara yang kami sudah layani kami tiga belas orang akan jadi apa yang terkenal kami tak usah. 13 orang uh, datang dari Jakarta kami merasa senang diberikan kesempatan untuk dapat melayani saudara-saudara. Saya bernama Leonardo Ferdinand uh, dan atas kasih karunia Tuhan uh, saya melayani di Goshen Prison Ministry bersama rekan-rekan yang hebat dan juga saya dua tahun saya merintis uh, sebuah pelayanan di daerah Depok semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amen. Oke kita akan langsung masuk ke renungan firman Tuhan. Hari ini renungan Pada hari ini saya beri judul Cuci gudang Saya beri judul Cuci gudang Cuci gudang Kayaknya ketika saya ngomong cuci gudang Mata ibu-ibu disilah langsung Tang, kayaknya kata cuci gudang itu emak-emak pasti suka nih dengan kata cuci gudang. Kalau berbicara cuci gudang di semua mal pasti itu ramai diserbu oleh khususnya kaum ibu-ibu cuci gudang. Tapi saya ingin berbicara tentang sebuah proses yang dari Tuhan. Yang proses ini juga disebut sebagai proses cuci gudangnya Tuhan. Saya ingin berbicara tentang seorang pria yang luar biasa di Alkitab Yang bernama Daud Saya ini paling suka dengan pria yang bernama Daud ini Tokoh yang kontroversial Tokoh yang luar biasa hebat Satu-satunya seorang pria yang Tuhan katakan di Alkitab sebagai orang yang berkenan di hadapanmu Walaupun di satu sisi Daud melakukan sebuah skandal kesalahan yang luar biasa 
dengan membunuh seorang pria anak buahnya sendiri bernama Uriah. Daud adalah seorang pria yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Seorang pria yang bukan siapa-siapa tapi Tuhan angkat Daud. Tuhan pakai dia untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Saya akan berbicara tentang seorang pria yang bernama Daud pada hari ini. Kita buka ayatnya bersama-sama di 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 sudah dapat? Bisa tolong tampilkan di layar ayat ayatnya. Kita baca dari ayat ke-1. Sampai ayat ke-3. Kita baca bersama-sama sah. Kalau tidak keberatan, saya undang jemaat yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Ketika daun serta orang-orang yang sangat disebar pada hari yang ketiga, orang-orang yang berdiri dan 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 berdiri. Terus ayat kedua. Perempuan, perempuan dan semua orang yang ada di sana Tua dan muda Karena orang mereka yang tidak menemui seorang rumah Mereka mungkin sekali yang mungkin menuduskan perjalanan Kita baca ayat ketiga sama-sama Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu Tampaklah kota itu terbakar habis Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawar Sebelum duduk, saya ingin saudara Pilihan kanan kiri dan katakan cuci gudang dari Tuhan. Silakan duduk. Big sale dari Tuhan. Big sale cuci gudang dari Tuhan. Nah kita tahu cerita tentang seorang pria hebat yang bernama Raja Daud. Seorang pria yang disebut sebagai raja. Seorang pria yang disebut sebagai imam. Seorang pria yang juga disebut sebagai seorang gembala, seorang pria yang juga disebut sebagai seorang pemusik penyembah. Daud adalah pribadi yang hebat yang luar biasa. Seorang ahli waris tahta kerajaan Israel perjanjian lama. Tapi karena mertuanya yang bernama Saul iri kepada Daud dan mencoba untuk membunuh Daud, maka Daud harus lari ke sebuah daerah yang bernama Ziklag. Daud lari ke sana menyembunyikan diri, hidup dalam bayangan di sana. Daud beserta orang-orangnya tinggal sekian tahun di dalam tempat yang bernama Ziklag. Saya yakin dan percaya bahwa episode di dalam kehidupan Daud yang bernama episode Ziklag ini adalah episode yang unforgettable untuk Daud. Sebuah episode kehidupan yang Tuhan izinkan Sebuah momentum Sebuah momentum ke keadaan yang terjadi dalam kehidupan Daud Yang Daud nggak akan lupakan seumur hidupnya Sebuah proses yang sangat luar biasa Dan ayat 1 sampai ayat 2 menerangkan dengan jelas bahwa Daud kehilangan segala sesuatu Daud bukan cuma kehilangan harta bendanya Kalau seorang pria kehilangan harta bendanya berbicara bangkrut Ah cincailah pasti bisa mau tanggung tapi Daud bukan sekedar kehilangan harta bendanya Tapi Daud juga kehilangan selain harta bendanya Semua yang dimiliki Daud Anak istrinya juga hilang Ditawan, dijarah, dirampok, direbut Oleh musuh bangsa Israel yang perkasa Yang bernama bangsa Amalek Dan Daud dalam satu hari satu malam satu hari satu malam Seorang mighty warrior Seorang pahlawan luar biasa Seorang penakluk raksasa Pembunuh Goliath The giant killer Dalam satu hari satu malam Daud kehilangan segala sesuatu Anak istrinya Segala sesuatu yang dia punya Telah ditawan oleh musuh Bangsa Israel yang bernama Amalek Nah kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya Di ayat-ayat sebelumnya Di ayat sebelumnya maaf Di pasal-pasal sebelumnya Maka kita akan melihat seorang kisah hidup Seorang pria Daud yang bernama Daud Seorang man of God Pria Allah Man of God Ketika Daud tinggal di Ziklag Maka Daud berubah dari seorang man of God Daud berubah menjadi seorang penjahat Ketika Daud tinggal di Ziklag 
Kegiatan Daud sehari-hari Daud hanya pergi ke satu kota Dia merampok satu kota itu Dia membunuh seluruh penduduknya Laki-laki, perempuan dibunuh Bahkan anak-anak Dan seluruh hartanya direbut Diambil oleh Daud Dibawa ke pemukiman Dan itu yang dilakukan oleh Daud hari demi hari Daud telah kehilangan Destiny Tuhan di Ziklak. Ketika Daud hidup nyaman di Ziklak. So Ziklak di sini berbicara tentang sebuah tempat yang saya sebut sebagai zona nyaman atau comfort zone. Zona nyaman, comfort zone. Sampai satu hari satu malam Tuhan pakai kehancuran. Tuhan pakai kehilangan untuk Tuhan jadikan itu sebagai alarm wake up call untuk Tuhan. Terkadang Tuhan harus pakai Hal-hal tersebut untuk Tuhan jadikan sebagai alarm yang membangunkan umat Tuhan. Daud kehilangan segala sesuatu. Dalam satu hari satu malam, semua yang dimiliki oleh Daud hilang direbut oleh bangsa Amalek. Dicuci gudang oleh Tuhan. Dicuci gudang oleh Tuhan. Pernah nggak saudara? Saudara sampai kepada sebuah titik di mana? Dalam sekejap hidup saudara dicuci gudang oleh Tuhan. Saudara mungkin kehilangan pelayanan saudara. Saudara mungkin kehilangan keluarga saudara. Pasangan hidupmu mungkin meninggalkan engkau dengan perempuan lain. Anak-anakmu mungkin pergi meninggalkanmu jatuh ke dalam narkoba. Engkau mungkin kehilangan karirmu. Engkau kehilangan nama baikmu. Engkau sedang dicuci gudang oleh Tuhan. Ketika Daud dicuci gudang oleh Tuhan di Ziklak, maka momentum cuci ini gudangnya Tuhan ini sakit, nggak enak, nggak nyaman. Saya selalu katakan begini, musuh terbesar bagi anak-anak Tuhan cuma satu aja. Musuh terbesar bagi gereja Tuhan cuma satu, yaitu sebuah tempat yang bernama Ziklak yang saya sebut sebagai zona nyaman. Musuh terbesar engkau. Bukan iblis, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, benar? Musuh terbesar kita ini satu, yaitu ziklak zona nyaman. Katakan kepada kiri kanan kirimu, jangan jangan nyaman di zona nyaman. Sampai Tuhan harus koyakan zona nyamannya Daud, digunting oleh Tuhan, kehilangan segala sesuatu. Kehilangan harta benda, kehilangan anak istrinya, dan sekarang Daud berada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Daud kehilangan segala sesuatu. Kalau saya baca kisah ini, saya seperti melihat kisah hidup saya di masa lalu beberapa tahun yang lalu. Saya kehilangan segala sesuatu dalam hidup saya. Saya kehilangan keluarga saya. Saya kehilangan reputasi saya. Saya kehilangan kehormatan saya. Saya berada di titik terendah dalam kehidupan saya di masa lalu. Sebuah proses yang gak enak, sebuah proses yang gak nyaman. Tapi sekarang saya baru mengerti bahwa Tuhan pakai hal tersebut sebagai sebuah alarm. Hei Leon, bangun, bangun. Sekian lama kamu tinggal di sana nyata. Kita baca di ayat berikutnya. Di ayat keempat. Dan ayat kita baca dari ayat ke-4 sampai ayat ke-6 Satu, dua, tiga Lalu manusia Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyari Dan menangislah Daud dengan rakyat bersama-sama dengan dia Sangat dengan nyari sampai mereka tidak kuat lagi menangis Tiba-tiba saya teringat dengan seorang prayer bernama Ahok nih Dicuci gudang oleh Tuhan Kehilangan segala sesuatu Kehilangan karirnya sebagai seorang raja di Jakarta Kehilangan keluarganya Istrinya meninggalkan dia dengan pria lain Dicuci gudang oleh Tuhan Tapi kita nggak sadar Proses cuci gudangnya Tuhan ini Adalah sebuah langkah awal Untuk Tuhan angkat engkau ke next level bersama Tuhan Dicuci gudang oleh Tuhan Dan ini Daud menangis Karena kedua istri Daud juga ditawan, anak-anaknya juga ditawan oleh Amalek. Kehilangan segala sesuatu. Kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat ke-6, 1, 2, 3. Dan Daud sangat dikepit karena dasar Pasukannya dia, pengawalannya dia, tangan kanannya dia, 
Orang yang selama ini berjalan dengan Daud, orang-orang terdekat Daud, orang-orang yang paling dekat dengan Daud sekarang berbalik melawan Daud. Karena seluruh orang-orang dekatnya hendak melempari Daud dengan batu. Dalam sekejap, Daud bukan kehilangan segala sesuatu, tapi dalam sekejap orang terdekat di sekeliling Daud berbalik melawan Daud. Pernah enggak saudara di dalam hidup saudara? Ketika orang-orang paling dekat dalam hidupmu Orang yang paling dekat dengan hidupmu Mungkin adalah mitra lu dalam pelayanan Atau mungkin anakmu sendiri yang berbalik melawanmu Atau mungkin istrimu sendiri yang nanduk engkau Sekarang kan zaman udah kebalik Ada orang bilang begini Kalau suami baik, istri mesti tunduk Tapi kalau suami enggak baik, tanduk Jadi sekarang <laughs> Hal ini juga terjadi Bagaimana kalau misalnya orang-orang terdekat di dalam hidup saudara Yang seharusnya mensupport saudara Yang seharusnya menopang saudara Orang-orang tersebut berbalik melawan saudara Sama seperti yang dialami oleh Daud Mungkin pasanganmu berbalik melawan Meninggalkan kamu Kehilangan segala sesuatu Orang-orang terdekatnya Melawan Daud Kita baca lagi di ayat akhir Ayat ini, 1, 2, 3 Tetapi apa? Tetapi Tetapi Daud menguatkan Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Ketika Daud kehilangan segala sesuatu Ketika Daud dicuci gudang oleh Tuhan Yang Daud lakukan Daud menguatkan kepercayaannya Kepada Tuhan Alanya Amen. Saya ingin ajak saudara di tempat ini Ketika saudara kehilangan Segala sesuatu dalam hidup Kuatkan kepercayaanmu Kepada Tuhan Amen. Kuatkan kepercayaanmu Kepada Tuhan Amen. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Amen. Daud gak punya alasan apapun Untuk mengangkat tangan dan menyembah Tuhan Karena kalau berbicara menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan Daud adalah seseorang yang punya seribu alasan Untuk membalikan badan dan membelakangi Tuhan Ketika nggak ada alasan apapun Untuk tetap memuji menyembah Tuhan Ketika Daud kehilangan segala sesuatu Tapi Daud menguatkan Pada Tuhan, saya tahu bu, itu hal yang susah, hal yang berat untuk tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan ketika suamimu meninggalkan engkau demi perempuan lain. Saya tahu itu hal yang berat. Saya tahu pak, itu hal yang berat ketika engkau harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, sedangkan bisnismu baru ambruk kehilangan segala sesuatu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Pujian penyembahanmu yang paling powerful adalah ketika saudara berada di padang gurun. Cuci gudang dari Tuhan berbicara tentang padang gurun. Tempat yang kering, tempat yang tandus. Tapi di tempat yang kering dan tempat yang tandus, saudara tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Amen. Saya ingin surat kepokan yang tidak katakan kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kuatkan kepercayaan kepada dukun, benar? Orang banyak kalau dilanda hal seperti ini Bukan cari Tuhan, tapi cari yang lain Ke dukun lah atau apa Atau mengandalkan kekuatannya sendiri Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Daud tahu Tuhan Berat untukku untuk tetap mempercayai engkau berdaulat dalam hidupku Berat untuk, untuk tetap mempercayai Tuhan Bahwa Tuhan sedang menurun sesuatu yang indah dalam hidupku Tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan Amen. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Daud kehilangan segala sesuatu Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Daud kehilangan pelayanannya Daud tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Saya ingin kita baca di ayat berikutnya Di ayat ketujuh Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Ayat 
8 kita baca bersama-sama 1 2 3 Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Maka Daud memberi perintah kepada Imam Abiyatar bin Abi Melek, bawalah efot itu kepadaku. Orang di zaman perjanjian lama ketika mereka hendak mencari petunjuk Tuhan, maka mereka membawa efot dan mereka bertanya kepada Tuhan melalui efot itu. Kemudian Daud bertanya di ayat ke-8. Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan Haruskah aku mengejar gerombolan itu Tuhan? Apakah aku harus mengejar mereka? Apakah aku harus mengejar anak istri itu Tuhan? Apakah aku harus mengejar musuh-musuhku Tuhan? Aku udah kehilangan kekuatan. Aku udah kehilangan semangat. Aku udah kehilangan tenaga Tuhan. Haruskah aku kejar mereka Tuhan? Haruskah aku mengejar mereka? Aku haruskah aku mengejar mereka? Haruskah aku kejar mereka Tuhan? Dan Tuhan berfirman begini Tuhan berfirman kepadanya Kejarlah Sebab sesungguhnya Engkau dapat menyusul mereka Dan melepaskan Para tawaran kata Tuhan Tuhan berfirman Kejar mereka Kejar anak istrimu Kejar keluargamu Kejar apa yang harus engkau kejar Kejar mereka Saya heran Keluarga-keluarga sekarang, keluarga Kristen di luar sana banyak di sini nggak ada. Anak-anak mereka sudah jatuh dalam narkoba mungkin. Keluarga mereka sudah hancur, udah babak belur dihajar oleh iblis. Amalek ini berbicara tentang iblis, udah hancur. Keluarga mereka udah pergi entah kemana, tapi mereka tetap diam aja. Nah ada usaha apapun untuk mengejar apa yang hilang Nah saya ingin katakan kepada jemaah di tempat ini Pak, Ibu, apa yang hilang di dalam hidupmu? Bapak, Ibu, apa yang hilang dalam hidupmu? Kalau saudara hanya tetap duduk, diam, tenang, nggak melakukan langkah apapun Maka engkau akan kehilangan hal tersebut Saya ingin berbicara kepada hamba-hamba Tuhan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi Ada banyak jiwa Yang sedang hilang Direbut, dirampas oleh Amalek Tapi pada banyak gereja hanya tinggal duduk diam nggak melakukan apapun Tapi saya punya pesan Tuhan Pak, ibu Apa yang hilang dalam hidupmu Tuhan bilang hari ini Bangkit dan kejar apa yang hilang dalam hidupmu Kejar apa yang hilang Gereja Tuhan Sekarang Sedang mengalami sebuah fase goncangan Cuci gudang Ada banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan Kehilangan banyak hal Pak, Ibu, kalau engkau kehilangan Cinta mula-mula dalam hidup Pelayananmu, kejar Hal tersebut Pak, Ibu, kalau engkau Kehilangan pengurapan dalam pelayananmu Kejar hal tersebut Bu, ibu-ibu yang cantik di tempat ini Kalau suamimu udah lari dengan kuntilanak lain Kejar suamimu Tapi saudara gak kejar dengan fisik saudara Kejar dengan doamu Gimana saudara mau menangin suami saudara Selingkuhannya cantik Nah saudara jarang pakai make up Karena bercanda Dia selalu tegak apa yang hilang dalam hidupmu? Kejar hal tersebut. Anak-anakmu sekian tahun udah jatuh dalam narkoba, udah jatuh dalam pergaulan bebas. Pak, Ibu, jangan duduk diam aja sibuk dengan pekerjaanmu. Kejar anak-anakmu dengan doa apa? Gereja jangan sibuk dengan pelayanan. Ada banyak jiwa-jiwa terhilang dijadikan tawanan oleh amalin. Saya ingin katakan gereja Tuhan, kejar jiwa-jiwa Kejar Fight Berjuang Tuhan bilang kejar Sebab sesungguhnya Engkau dapat menyusul mereka Dan melepaskan Para tawanan Melepaskan para tawanan Melepaskan para tawanan Itu tugas gereja Melepaskan para tawanan Pelayanan Bosen, kita melayani di penjara.
penjara penjara sudah berapa tahun kak kau di pelayanan di penjara sembilan tahun tapi kok masih betah sembilan tahun terlibat dalam pelayanan di penjara pak ibu pelayanan penjara duitnya nggak ada nggak ada kolektor di sana yang ada kalau kita pelayanan penjara kita yang harus kasih sembako ke mereka minimal kita pelayanan ke sembah ke penjara kita harus bawa sesuatu Nggak ada sesuatu yang dapat menguntungkan kita Tapi kenapa sih selama 9 tahun Kita setia Dan kita selalu semangat untuk melayani ke penjara-penjara Karena kita tahu Kita melayani di penjara-penjara Kita sedang melepaskan para tawanan Bapak Ibu Lepaskan para tawanan Surat pokoknya kita katakan lepaskan para tawanan. Ayat berikutnya kita baca ayat berikut. Ayat ke sembilan kita baca ayat ke sembilan satu dua tiga. Lalu pergilah dah beserta ke 600 orang gagal perkasa Setiap pria ini sudah kehilangan anak istri Kehilangan segala sesuatu Dan mereka pergi mengejar Dan di ayat berikutnya kita baca Ayat 10, 1, 2, 3 Terus Baik, 1, 2, 3, ayat 10 Maka kalau menajar dan menajar Dua orang Dua Beserta 400 orang Jadi ada 200 orang yang terlalu lelah Terlalu capek untuk berperang Terlalu lelah Untuk melanjutkan pertempuran 200 orang ini Hati mereka udah benar-benar hancur Gak kuat untuk melanjutkan peperangan Dan 200 orang ini Mereka tinggal Beristirahat di sungai Besok Tuhan ngerti bapak-bapak dan ibu-ibu Ketika saudara terlalu lelah Untuk melanjutkan pelayanan ini Ketika saudara terlalu lelah Untuk melanjutkan pernikahan ini Ketika saudara terlalu lelah Untuk melanjutkan pertarungan ini Tuhan bilang Ada sebuah sungai di mana engkau dapat beristirahat di sana Saudara tahu gak ada sebuah lagu Seperti rusa rindu Sungaimu Ketika kita lelah menghadapi pertarungan hidup Ketika kita lelah menghadapi pergumulan hidup kita hari demi hari Tuhan bilang beristirahat Tuhan tidak menghakimi kamu Beristirahat di sungai besok Dan sekarang 400 orang terus mengejar Terus mengejar Kita buka di ayat berikutnya Di ayat berikutnya Kita baca dari ayat 11 Sampai ayat 12 1, 2, 3 Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Terus ayat 12, 1, 2, 3. Dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan buah buah bisnis. Dan setelah makannya ia sudah berani. Sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari. Jadi ketika Daud dan orang-orangnya terus mengejar, mereka berjumpa dengan satu orang. Satu orang ini yang kondisinya nggak jauh lebih buruk daripada orang-orangnya Daud dan dari Daud itu sendiri. Orang ini kelaparan, hampir mati. Dan Daud dan orang-orangnya berhenti dan memberikan ayat ini menulis memberikan kue kara dan buah buah kue kismis dikasih makanan orang ini. Dikasih makanan. Padahal Daud dan orang-orangnya sendiri sedang kehilangan kan? Sedang kehilangan. Daud dan orang-orangnya. Tapi Daud tetap menunjukkan compassion kebaikan hatinya. Walaupun Daud sendiri sedang mengalami masalah Bisa gak Kristen Kita menjadi orang-orang Walaupun kita sendiri mengalami pergumulan Kita sendiri mengalami masalah Kita sendiri mengalami tantangan Tapi kita sama seperti Daud dan orang-orangnya Kita masih tetap dapat menjadi berkat Bagi orang lain Amen. Kalau saudara menjadi berkat bagi orang lain Karena saudara sedang diberkati Itu hal biasa Semua Kristen bisa lakukannya itu 
Tapi kalau saudara kehilangan segala sesuatu Saudara kehilangan segala sesuatu dalam hidupmu Dan saudara tetap memilih untuk menjadi berkat kepada sesamamu Saya angkat jempol kepada Kristen seperti itu Dan ini yang dilakukan oleh Daud Daud memberikan makanan kepada orang ini Daud memberikan makanan minuman Tanpa Daud tahu Orang ini Yang ditolong oleh Daud Orang ini Yang akan menjadi kunci Yang membawa Daud kepada musuh-musuhnya Kita baca di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya Kita baca di ayat berapa? 12 13 Kita baca ayat 13 sampai 14 1, 2, 3 Kemudian bertanya Daud kepadanya Mudah siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang muda mesir, muda kepunyaan seorang malaik. Tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. Ayat 14. Kami telah menyentuh tangan yang tidak mengorongi, dan berkata ini juga dalam tangan yang dan sikap telah menampilkan tangan. Ternyata orang yang ditolong oleh Daud adalah orang yang membakar ziklan itu sendiri. Ternyata orang yang ditolong oleh Daud Orang ini adalah gerombolan Yang menjara Yang merampok Daud dan orang-orang ini Daud menolong musuhnya sendiri, betul? Daud menolong musuhnya sendiri Saya rasa ketika Daud dengar Kita ini yang kami ini yang baca itu, ziklat itu saya rasa pada ketika Daud dengar itu, Daud mengalami pergolakan yang lumayan hebat di dalam emosinya. Daud bilang, lu, lu gue bunuh sekarang aja kali ya. Gue bunuh lu sekarang. Pasti kebanyakan orang akan, akan seperti itu, reaksi yang wajar, reaksi yang normal. Tapi Daud tetap sabar. Sebaliknya, Daud justru menolong orang ini. Kita lihat ya berikutnya. Ya, berikutnya satu kita baca dari ayat berapa 15, 15. kita baca bersama-sama satu dua tiga terus dan orang itu bilang dan bilang sekarang begini Daud bilang begini, heh, baru tahu gak ya? Ziklat yang lu serang, yang lu serbu, yang lu jarah Kita ini orang-orang dari Ziklat Saya rasa budak itu terkejut Dan budak itu tahu bahwa budak itu sedang Menunggu hukuman matinya Dan budak ini bilang begini, Daud, lu sumpah dulu sama gue deh Janji dulu, gak bunuh gue, jangan bunuh saya saya berjanji akan menunjukkan jalan kepada musuh-musuhmu dan Daud berjanji sama, sama orang itu Daud bilang aku nggak akan bunuh kamu, kamu selamat, aku janji akan bunuh kamu. Dan karena itu maka orang ini menunjukkan jalan kepada bangsa Amalek yang tadinya adalah musuhnya Daud, tetapi ketika Daud berbuat baik kepada orang ini, orang ini justru membawa Daud kepada Orang Amalek Dan kita baca di ayat berikutnya Di ayat berikutnya Di ayat ke-16 1, 2, 3 1, 2, 3 Terus Ayat 17 1, 2, 3 Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Nggak ada seorang pun dari mereka yang lolos orang-orang Amalek ini. Kalau sudah baca di Alkitab Amalek ini adalah bangsa raksasa, bangsa jaya. Dan ayat ini bilang Daud menghancurkan mereka semua. Berbicara tentang peperangan Berbicara tentang peperangan Pak, ibu-ibu 
Kalau selalu berpikir esensi dari kekristenan hanya esensi tentang menikmati berkat-berkat Tuhan aja, hidup leye-leye, hidup santai, hidup happy seumur hidup saudara salah. Karena berbicara esensi kekristenan itu ada momen di mana Tuhan akan bawa engkau kepada peperangan dalam peperangan, peperangan demi peperangan. So kalau seorang menjadi Kristen, seorang ingin hidup senang-senang, jangan jadi Kristen. Karena ayat ini berbicara tentang war peperangan. Saudara pernah dengar istilah? Tapi gini, terkadang umat Kristen kalau mendengar kata peperangan, tunggu dulu Tuhan, apa-apaan sih Tuhan? Berbicara peperangan, tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu, gua nggak, gua belum siap buat peperangan ini. Gua belum siap untuk peperangan ini Tuhan. Mereka nggak tahu. The harvest the battle The more glorious Yang Tuhan berkata yang Tuhan akan lepaskan untuk kita Semakin besar peperangan Yang Tuhan izinkan Anak-anaknya untuk melalui Semakin besar juga Kemuliaan yang Tuhan akan lepaskan untuk kita Semakin besar Peperangan Yang Tuhan izinkan Kita untuk melalui Semakin besar juga Kemuliaan yang Tuhan akan berikan untuk kita God give his hardest battle to his strongest soldier. Udah pernah dengar istilah itu? Tuhan memberikan peperangan yang paling besar, paling dahsyat kepada prajuritnya yang paling perkasa. Berperang. Berperang. Saya percaya gereja di tempat ini gereja apa? Ibu ini GBI apa? Shalom. GBI Shalom. GBI Shalom. Adalah gereja yang enggak tinggal duduk diam aja, Amen. tapi gereja yang terus berperang, terus berperang. Saya tahu pak itu ketika saudara berperang itu lelah. Saya tahu pak itu ketika saudara berperang, saudara keluar keringat, ada air mata, ada tangisan, ada usaha, ada jam-jam yang harus saudara luangkan, ada harga yang saudara harus bayar. Tapi demi jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Kami akan berperang sampai titik darah penghabisan. Kami akan berperang demi jiwa-jiwa gereja jangan tinggal duduk diam, bangkit keluar, berperang dengan apa pastor? Berperang dengan apa? Apa dengan pedang? No, peperangan kita bukan melawan darah dan daging betul. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa dunia. Kita berperang dengan apa, Bapak Ibu? Kita berperang dengan ini nih, dengkul. Dengan doa kita berperang. So kalau sudah kehilangan banyak hal dalam hidupmu, sudah kehilangan keluargamu, sudah kehilangan pekerjaanmu, berperang lipat lututmu dan berperang dengan dengkulmu. Berperang dengan doamu. Kita buka di ayat berikutnya. Kita baca di ayat ke-18 Saya undang Pemusi ke depan Main tadi lama penyembahan Kita baca Di ayat Kita baca bersama-sama Di ayat 18 Saya ingin surat tepuk kanan kirimu dan katakan Berperang bersama Tuhan Jangan tinggal duduk dia Berperang Rebut jiwa-jiwa Rebut keluargamu Rebut anak-anakmu Rebut jemaatmu Rebut jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan Tugas jembala Tugas kita hamba Tuhan Kita harus berperang demi jiwa-jiwa Demi domba-domba jemaat kita Berperang Ada banyak jemaat Udah ditawan oleh amal Ada banyak keluarga hancur, keluarganya ditawan oleh Amalek. Tapi kita lihat di ayat berikutnya, mereka tidak mau penyembah. Kita baca di ayat 19:123. Kita baca di ayat 19:123. Tidak ada yang jalan dengan mereka, jalan yang sesi sampai Bye-bye. 
cinta bulan-bulanmu untuk Tuhan nak akan hilang. Keluarga mu, pelayanan mu, kehormatanmu, harga dirimu, damai sejahtera mu, Tuhan bilang enggak ada yang hilang. Pesan Tuhan untuk GBI Shalom 2018 ini. Kalau kalian berani berperang 